pero hasta que vuelva, aunque no sé si voy a poder esperar o no tanto tiempo. ¿Por qué ella mismo viene? Bueno, todavía queda un mes. Y se fue, llevará otro mes. Tan solo ha estado dos semanas bien. Uh -huh. Y el resto, pues, dio un cambio. Entonces, como yo... A mí me ha demostrado otra cosa estando aquí. Uh -huh. ¿Qué te ha demostrado estando aquí? Pues estando aquí sí que me ha demostrado que me quiere. Uh -huh. Me ha dado confianza. Tenía planes. Ya estaba contando con, conmigo para todo. Entonces ahora no sé lo que ha pasado. Pregúntaselo a él. Pregúntaselo a su alma. Venga, ¿qué te dice? Y no tener el apoyo. O no verme. Bueno, pero para eso le puedes enviar fotos. Le puedes... A lo mejor tú también has caído en, en su negatividad, en su abandono, en su tristeza. No. En, en su creencia. Seguí mandando fotos. Hemos hecho videollamadas porque yo se lo he dicho, se lo uh -huh. he pedido. ¿Y qué ha pasado en las videollamadas? Solamente hemos hecho dos desde que se fue. Uh -huh. La primera más o menos normal. Y la segunda, pues, como ya no, está, ya no lo notaba igual, al principio no parecía él. Pero luego sí. Sí que lo notaba, eh, no sé cómo lo notaba lo, o lo sentía. Uh -huh. Era como si me ve, me, me, ve, me recuerda uh -huh. y cuando no me ve se olvida. ¿Y qué puede hacer que se le olvide de ti? Pues, la distancia, el tiempo, el, la comunicación. Y se lo he, se lo he hecho saber. Que es importante la comunicación para, para algo así. Pero va cada vez a menos, a menos, a menos. Uh -huh. O sea, la vida te está indicando que lo estás perdiendo, ¿no? No sé, algo así. Los hechos, ¿no? O reaccionas o lo pierdes, ¿Pienso? ¿no? ¿Quieres luchar por él? Pienso que... Que él se va a dar cuenta cuando vuelva. Bueno, él, lo mismo se da cuenta o lo mismo a alguien le puede desviar. Y tú confiarte y ser demasiado tarde. Pero yo no puedo hacer ya unas cosas. Bueno, puedes, puedes hacer más videoconferencias, mandarle música, ver películas cada uno, compartir emociones. cuello significa el giro. No, aquí, la cabeza, como si tuviera algo aquí puesto vale. que me está... Pues se estuviera pinchando clavo. Bueno, o cambia de posición o ponte de más la rebogada.
¿Y bien? ¿Qué está pasando? Pues nada, ahora me vienen otra vez muchos recuerdos. Uh -huh. Aparte de, de él, de todo lo que te he dicho. Uh -huh. y... Vuelvo a saltar mi infancia otra vez. A los cambios. Uh -huh. Al internado. ¿Y bien? Pues no sé, ahora parece como si hubiera dos, dos años. Sí. Como si fuera una luz, pero... ¿Y qué está pasando ahí? No sé, es como si hubiera una luz. Y una sala. Si alguien me estuviera mirando desde arriba. Muy bien. ¿Y quién es ese alguien? Pues no lo sé. Venga, atráelo aquí. Se acerca, veo la, una luz, pero no veo, no veo una, una imagen. Uh -huh. Me hace pensar como si fuera un hombre. Muy bien, dile gracias por venir, pregúntale quién eres gracias y a ver qué te dice. El único pensamiento que se me viene es, no sé, mi abuelo paterno. Lo que tú sientes, ¿no? Es lo que siento. Vale. A ver qué te dice tu abuelo paterno. ¿Mm? ¿Qué te dice? Me, Me viene a dar apoyo. Dale las gracias, abrázalo. Toma toda la energía y pídele consejos sobre la relación. ¿Qué te está diciendo ahí? Piensa que estoy haciendo las cosas bien. ¿Y qué es lo que falla si tú haces las cosas bien? Bien apoyado, no lo sé. Vale. Uh -huh. Gracias. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dice? ¿Mm? Que me echa mucho de menos. ¿Y tú lo echas de menos? Venga. Te puedes permitir liberar emocionalmente, llorar, ser tú misma, ¿eh? Con tu, 
con él. ¿Y qué más te dice? ¿Qué más te dice aparte de echarte de menos? ¿Mm? Bien. Bueno, pregúntale, ¿es este tu pareja o va a venir otra? ¿Qué te dice eso? ¿Y por qué no se ha terminado? Y que... Pregúntale por qué, si tienes que aprender, si es tu pareja definitiva. Necesita ayuda ¿Sí? y no está preparado. Él necesita ayuda. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Necesita él y por qué tienes que ser tú quien se la brindes. ¿Hay alguna deuda o algo? Para reforzarlo, ¿no? Para reforzarlo. Uh -huh. Para reforzarlo. Pero eso es como que tú ayudas a alguien, ¿no? O sea, y si él necesita ayuda y tú no la ayudas o no lo refuerzas... Necesita de mí que yo lo ayude, que... Pero a lo mejor eso es lo que está fallando ahora, ¿no? Que tú no estás tan pendiente o tan ahí. Por lo que está pasando ahora. Uh -huh. Puede ser. Pregúntale, ¿qué te dice? Sí, que es una... Bueno, a lo mejor que te... Es una persona que... Necesita tener a alguien. Uh -huh. Por eso a lo mejor su inconsciente piensa que es mejor tener a alguien en el barco que esté ahí apoyando. Se sienta ahora mismo arropado allí. Uh -huh. No creo que vuelva a repetir la historia. ¿Qué te dice tu abuelo de eso? Que, que es como un niño que no que no sabe hacer las cosas solo necesita el, el tener a alguien por eso a lo mejor necesita estar en tierra sí yo creo que la distancia lo lo cambia pregúntale a tu abuelo, cuando él podría trabajar en tierra. Vamos a pedirle la bendición a tu abuelo y que nos bendiga. Y... Que mueva la economía, que nos mueva la, eh, los clientes, que mueva el... Dale un libro. A ver qué te dice. ¿A quién? A tu abuelo. Dale el libro de metodología. A ver qué te dice. A él le gustan mucho los libros, siempre le gusta leer. Uh -huh. Él le ha encantado. Su recuerdo me regaló un diccionario. Para que lo tuviera de recuerdo. Uh -huh. Eso fue lo que me dejó. Uh -huh. persona muy, muy culta, le gusta muchísimo leer. Muy bien. Entonces, ¿qué más sacas de ahí? Gracias también a tu padre.
Yo creo que en el fondo también necesita ayuda. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Porque desde que tuvo un accidente no está bien. Uh -huh. Física y mentalmente. Por eso supongo que es... Yo no estoy vale, entonces, ¿cómo tú vas a, a estar ahí ayudando? ¿Eh? No sé, puede ser que yo le pueda ayudar. Pregúntaselo. ¿Y bien? Se siente, se siente querido por nosotros, aunque no lo demuestre muchas veces. Yo creo que le gusta hacer ser duro. Pues dile cómo, cómo puedes mejorar y todo eso. Que le demuestren que es lo que le gusta, le demuestren el cariño. Le gusta tener su gente cerca. Con eso es feliz. sus dolencias, pues ojalá se las pudiera yo remediar, pero... Ya es un físico. Bueno, entonces sabes que tienes que dar apoyo ahí y que tienes como personas... Tanto tu padre como tu pareja, a lo mejor, que son personas que necesitan más de ti, ¿no? Y mi madre, supongo que también. Uh -huh. Pero te tienes que ir fijando cómo son todas las cosas. ¿Entiendes? Las debilidades, las fortalezas, lo que está pasando. ¿Entiendes? Sí. ¿Vale? Eso es muy importante. Todo lo que está pasando. Porque muchas veces buscamos una pareja que se parezca a los padres para solucionar. Y entonces son personas, ambas como que se meten en su vida, aparentan ser de otras cosas, después son más débiles, necesitan más apoyo, más de tu presencia. ¿Lo estás viendo? Sí, yo he pensado que no sé por qué las personas que me llegan uh -huh. necesitan algo. Creo que todas. Uh -huh. Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Es lo que he pensado. Llegan desde el amor, pero luego realmente uh -huh. son un, 